ஹாய் ஹலோ அண்ட் வெல்கம் யூ ஆல் டு மத தெரசா லேர்னிங் சென்டர் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பிளான்ட் ஃபைபரில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ஃபைபர் காட்டன் அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் காட்டனோட சினானம் பார்த்திங்கன்னா ரா காட்டன் காட்டன் உல் ப்யூரிஃபைட் காட்டன் அப்சர்பின் காட்டன் சர்ஜிக்கல் காட்டன் இதோட பயாலஜிக்கல் சோர்ஸ் பயாலஜிக்கல் சோர்ஸ் வந்து காசிபியம் ஹிர்சூட்டம் அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய காசிபியமில் நிறைய நிறைய ஃபேமிலிஸ் இருக்குது காசிபியம் பார்படன்ஸ் அர்போரியம் அந்த மாதிரி யூ ஹேவ் மெனி டைப்ஸ் பிலாங்கிங் டு த ஃபேமிலி மால்வேசி இது வந்து காட்டன் அப்படின்றது என்னென்னா ஒரு பிளான்ட்டுடைய ட்ரைகோம்ஸ் எப்பிடமல் ட்ரைகோம்ஸ் அதாவது பிளான்ட் ஹேர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த சீடுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய ஹேர்ஸ் அது தான் வந்து காட்டன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்சர்பென்ட் காட்டன் நான் அப்சர்பென்ட் காட்டன் இருக்குது ஸோ வில் சி தட் அண்ட் ஜியாகிரபிக்கல் சோர்ஸ் இட் இஸ் அவைலபிள் இன் யூஎஸ்ஏ எஜிப்ட் அண்ட் இந்தியா அண்ட் சம்டைம்ஸ் இன் ஆஃப்ரிக்கா அண்ட் சவுத் அமெரிக்கா ஆல்சோ அண்ட் ஃபார் கல்டிவேஷன் ஆஃப் திஸ் காட்டன் தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த லேண்ட் மஸ்ட் பி இரிட்டி இரிகேட்டட் அண்ட் செவன்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த லேண்ட் ஷுட் பி ரெயின் ஃபெட் அதாவது மழை மூலியமாக தண்ணி வர்றது செவன்ட்டி பர்சன்ட் இருக்கணும் தேர்ட்டி பர்சன்ட் வந்து இரிகேஷன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் ஸோ தட் இஸ் த பெஸ்ட் ஐடியல் பிளேஸ் ஃபார் த கல்டிவேஷன் ஆஃப் காட்டன் அண்ட் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் அப்சர்பென்ட் காட்டன் அப்சர்பென்ட் காட்டன் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்கள் தே டேக் தி கேப்சியூல் ஓகே ஸோ பிளான்ட் ஆஃப்டர் ஃப்ளவரிங் அதாவது ஒரு பிளான்ட்டில் வந்து பூ பூத்ததுக்கு அப்புறமா பழம் வரும் இல்லையா அந்த டைமில் நம்ம அந்த கேப்சியூலை கலெக்ட் பண்ணிக்கணும் ஒரு ஃப்ரூட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா த்ரீ டு ஃபைவ் செல்ஸ் இருக்குது இப்போ நம்மளுக்கு க்ரௌண்ட் நெட் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம்னா வேர்க்கடலைக்குள்ளே ரெண்டு செல் இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி காட்டன் கேப்சியூல்குள்ளே மூணுலேருந்து அஞ்சு செல் இருக்கும் ஒரு ஒரு கேப்சியூல்லையும் நிறைய நிறைய சீட்ஸ் இருக்கும் அந்த சீட்ஸை சுற்றி ஹேர்ஸ் இருக்கும் அந்த ஹேர்ஸ்க்கு பேர் பால்ஸ் ஓகே பிஓஎல்எல்எஸ் பால்ஸ் அண்ட் இந்த பால்ஸை கலெக்ட் பண்ணி ட்ரை பண்ணி நம்ம கின்னிங் ப்ரெஸ் எடுத்துகிட்டு போனோம் அந்த கின்னிங் ப்ரெஸ் ப்ரெஸ்ஸில் வந்து ட்ரைகோம்ஸையும் சீடியும் செப்பரேட் பண்ணுவாங்க அதுக்கு நிறைய டிவைசஸ்லாம் இருக்குது லைக் சீட்லேருந்து ஹேரை செப்பரேட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய டிவைசஸ் இருக்குது அதில் ரொம்ப ஷார்ட் அண்ட் லாங் ஹேர்ஸ் அப்படின்னு ரெண்டு இருக்கும் ஸோ அதை வந்து செப்பரேட் பண்ணுவாங்க லென்த்தை வைச்சு ஷார்ட்டாக இருக்கிற ஹேர்ஸ்லாம் தே கால் இட் அஸ் லின்டர்ஸ் ஓகே அது வந்து அப்சர்பென்ட் காட்டனுக்கு அது தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க லாங்காக இருக்க ஹேர்ஸை வந்து தே யூஸ் ஃபார் த ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் கிளாத் இப்படி கிடைக்கிற இந்த ரா காட்டனில் வந்து ஃபுல்லாக நிறைய இம்ப்யூரிட்டிஸ் வேக்ஸ் ஃபேட் கலரிங் மேட்டர் அப்புறம் வெஜிடபிள் வேஸ்ட் அது எல்லாமே இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து இந்த இம்ப்யூரிட்டிஸை எடுக்கிறதுக்காக வி ஆர் டேக்கிங் இட் டு அ மிஷின் அந்த மிஷினுக்கு பேர் காட்டன் ஓப்பனர் ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்து டைல்யூட் சோடா போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணோம் ஆர் சோடா ஆஷ் போட்டு வாஷ் பண்ணோம் அண்டர் ப்ரெஷர் ஓகே ஃபார் டென் டு ஃபிஃப்டீன் ஹவர்ஸ் அதுக்கப்புறமா வந்து வேக்ஸ் ஃபேட்டி மெட்டீரியல் கலரிங் மேட்டர் அது எல்லாமே ரிமூவ் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் அகெய்ன் யூ ஹவ் டு வாஷ் இட் வித் வாட்டர் ப்ளீச்சிங் ஏஜென்ட் போடணும் கொஞ்சம் ஒயிட் கலர் கொடுக்கணுன்றதுக்காக வி ஹவ் டு புட் ப்ளீச்சிங் ஏஜென்ட் அண்ட் அகெய்ன் யூ ஹவ் டு வாஷ் வித் வாட்டர் ட்ரை பண்ணி நம்ம ஷீட்ஸ் மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணிடணும் அகெய்ன் ரேப் பண்ணி ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் பேக் பண்ணணும் காமா ரேடியேஷன்ஸ் போட்டு ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணி ரேப் பண்ணி தான் பேக் பண்ணும் ஸோ ரேப் பண்ணாமல் பேக் பண்ணும்போது என்ன ஆகணும் ஒரு மாதிரி காட்டன் வந்து அப்சர்பன்ஸ் டெண்டன்சியை வந்து எழுந்துடும் நார்மலாக இப்போ காட்டன் எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம ஒரு பிளட்டில் வைக்கும் போது அந்த பிளட்டை வந்து அது அப்சர்வ் பண்ணுது இல்லையா அந்த அப்சர்பன்சி பவர் வந்து காட்டனுக்கு குறைஞ்சிடும் ஒழுங்காக பேக்கிங் பண்ணலனா அண்ட் காட்டனோட டிஸ்கிரிப்ஷன் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச மாதிரி இது ஒரு ஒயிட் கலர் பிகாஸ் ப்ளீச் பண்ணுறதுனால ஒயிட் கலரில் இருக்குது ஆர்டர் எதுவும் கிடையாது டேஸ்ட் எதுவும் கிடையாது காட்டன் ஃபைபரோட சைஸ் வந்து வேரி ஆகும் லைக் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் லென்த் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் மைக்ரோன்ஸ் டயாமீட்டர் இருக்கணும் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் சாலிபிள் எக்ஸ்ட்ராக்டிவ் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு மேலே இருக்கக்கூடாது சல்ஃபேட்டட் ஆஷ் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு மேலே இருக்கக்கூடாது அண்ட் லென்த் ஆஃப் த ஸ்டேபிள்ஸ் வந்து அட்லீஸ்ட் இட் ஷுட் நாட் பி லெஸ் தென் ஃபிஃப்டீன் எம்எம் இதுதான் வந்து இந்தியன் ஃபார்மகோப்பியாக சேஸ் அபவுட் அப்சர்பென்ட் காட்டன் இதில் ஏதாவது டீவியேஷன் இருந்ததுன்னா அது கண்டிப்பாக அடல் ரேட்டட் ப்ராடக்டாக இருக்கலாம் அண்ட் ஹிஸ்டாலஜிக்கல் கேரக்டர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அந்த ட்ரைகோம்ஸ் வந்து யூனிசெல்லுலர் ட்ரைகோம்ஸ் ஃப்ளாட் அண்ட் ரிபன் லைக் இருக்கும் அண்ட் அப்பெக்ஸில் வந்து கொஞ்சம் திக்காகவும் ரவுண்டாகவும் இருக்கும் அண்ட் கெமிக்கல் கான்ஸ்டிடியூவன்ஸ் ரா காட்டன் நம்ம அப்படி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதில் நைன்ட
அண்ட் சர்ஜிக்கல் ட்ரெஸ்ஸிங்ஸில் யூஸ் பண்ணுறாங்க இட்ஸ் யூஸ்ட் இன் இன்சுலேட்டிங் மெட்டீரியல் பிளட் மியூக்கஸ் பஸ் அண்ட் ஊண்டை வந்து இன்ஃபெக்ட் இது எல்லாத்தையுமே அப்சர்வ் பண்ணுவோம் அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் நம்மளுக்கு ஊண்டு வந்து ரொம்ப பெரிய இன்ஃபெக்ஷன்லேருந்து போகாமல் தடுக்கிறதுக்கு காட்டன் ஒரு இம்பார்ட்டன் ரோல் ப்ளே பண்ணுது அண்ட் ஸ்டோரேஜ் ஆஃப் காட்டன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் இட் இஸ் ஸ்டோர்ட் இன் அ வெரி குட் கூல் ப்ளேஸ் பேக்டீரியல் கண்டாமினேஷன் கேன் ஈஸிலி அக்கர் and the absorbent cotton should always be wrapped said in the wrapper so you know it should be packed in the wrappers as i already told you because dust particle and microbial contamination are more prone to occur or else the absorbent cotton may get converted into non absorbent cotton so that's all about the cotton and you have to refer the uses of absorbent and non absorbent cotton for the exam point of view and thank you my dear students learning today for a better tomorrow